d'accord Oui, mais j'ai pas envie qu'il y arrive un truc à Étienne, quoi. Mais on n'en est pas là. On pourrait le garder 2-3 heures en disant on lui donne sa chance, mais il vaut mieux qu'il soit là-bas et qu'il revienne dans 48 heures tranquille, plutôt que d'attendre encore et de le faire partir un peu plus en catastrophe. Oui, oui, je suis d'accord. Ah, mais c'est que j'ai voilà. pas envie que mon petit Louis soit tout seul, quoi. Voilà. Mais euh, c'est pour ça que vous êtes tous super. Vous avez la chance d'être tous les deux. Mm. Et puis demain matin, moi, je vous commande une ambulance qui vous emmène là-bas. D'accord. J'y ai droit. Mais bien sûr. Comme ça, on se rejoint demain matin là-bas. Voilà. Et nous, on veillera sur Calix en attendant. Non, mais je veux pas laisser non plus Calix trop longtemps tout seul. Mais... Ça, c'est galère, en fait. L'avantage, c'est que vous êtes et papa et maman. C'est oui. ça qui est bien. Vous êtes Marie, deux. Tu restes, tu restes ici et moi, je reste avec Calix, avec euh, Étienne. D'accord. Allez, j'ai pleuré beaucoup. La journée a été longue. Hein non, mais bon, j'avais pas envie qu'il se passe la même chose. Oui. Ben oui, je sais bien. On en avait parlé déjà. Vous vouliez pas ça, hein Et c'est pas la même chose. Ben si, c'est la même chose. Non, ça se fait plus facilement, plus tranquillement. Oui, non, je préfère qu'on l'emmène maintenant plutôt qu'on me dise, euh, je sais pas comment ça va se passer. Euh... Voilà. Il, il vaut mieux, hein Moi, ce que j'ai vu, je me suis dit, je vais rester ici avec un bébé. Étienne va partir tout seul en SAMU. Euh, C'était plutôt ça qui m'embêtait, c'est le fait que le bébé soit tout seul. Avant d'emmener le nouveau-né, l'équipe du SAMU accorde à Marie Astrid un petit moment de tendresse avec son bébé. Huit heures seulement après leur naissance, les jumeaux sont donc déjà séparés. Étienne est emmené au service de réanimation néonatale de l'hôpital de la Conception à Marseille, à 30 km de sa maman et de Calixte. Restés dans la chambre, Marie-Astrid et Didier sont d'abord un peu sonnés. Mais très vite, ils se ressaisissent. Ils sont désormais parents de cinq garçons et doivent aussi gérer les trois aînés restés à la maison qui sont pour l'instant gardés par une jeune fille au père. Ça va aller, toi Et toi Je vais te harceler au téléphone. Tu me réponds. Non, c'est pas ça, ça. Par contre, c'est des garçons pour demain qu'on va gérer. Ah ben, on prend le temps. Écoute, on part demain matin. D'accord On va pas stresser tout le monde. On va pas rappeler pour leur dire bonne nuit, rien du tout. Dans quelques heures, Didier va partir pour Marseille, rejoindre leur petite Étienne. Marie Astrid, elle, aimerait bien au moins que Calixte, le bébé qui se porte bien, soit près d'elle. Si Calix y continue comme ça, je pourrais presque l'avoir bientôt avec moi. On va voir si c'est possible. Je ne dis pas, mais non, c'est possible. Dans les 48 heures, 3 jours, on se débrouille comme un chef. Donc y a pas ouais, de... non, mais j'aimerais bien qu'Étienne arrive à se débrouiller comme un chef aussi. Euh, par contre, ma soeur, vous... Didier peut rester toute la nuit à la conception, normalement, il n'y a, ah, pas, de ça, y a pas, de pas de soucis. Non, parce qu'il ne va pas dormir dans la voiture. Ouais. Non, mais en même temps, ça va peut-être dormir aussi un peu. Immobilisée dans sa chambre d'hôpital, Marie-Astrid confie à Didier la tâche de veiller sur leur bébé. Tu m'appelles dès que tu, tu l'as vu Oui, ça va, il n'y a pas de problème. Allez. À tout à l'heure À tout à l'heure. Tu lui fais un gros bisou pour moi Parce que oui. je pense qu'ils te laisseront toucher. T'inquiète pas. Un gros câlin de maman. Et tu lui dis qu'on que prend soin de son frère, que son frère va bien. Ok. C'est vrai qu'après, c'est un petit peu la panique. Marie dit... Enfin, elle, euh, elle, se, elle se met à pleurer un petit peu. Et moi, c'est vrai aussi, je suis un peu paniquée. Mais, euh, mais je sais que ça va bien se passer. Étienne doit être hospitalisé dans un service spécialisé pour qu'on lui administre du surfactant, une substance naturellement produite lors des derniers mois de grossesse et qui permet aux poumons d'un bébé de bien fonctionner. Après une journée bien éprouvante, la première nuit avec leur bébé va être longue pour les parents. Didier se met en route pour Marseille, où il va rejoindre Étienne, tandis que Marie-Astrid reste à la maternité auprès de Calix. 